বৈঠক সৌজন্যে pbs.com.bd সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পাঞ্জেরি পাবলিকেশনস লিমিটেডের আয়োজনে পাঞ্জেরি বইয়ের বৈঠকে সৌজন্যে pbs.com.bd আমি মশিউর রহমান শান্ত আছি আপনার সাথে এবং আমার সাথে আজকে খুবই বিশেষ একজন মানুষ রয়েছেন তবে সেই মানুষটার কাছে যাওয়ার আগে সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই আপনি যদি ঘরে বসে বই পেতে চান তাহলে অবশ্যই ভিজিট করবেন pbs.com.bd আজকে আমার সাথে যিনি রয়েছেন তাকে আপনারা সবাই চিনেন সবাই ভালোবাসেন আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা এবং বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মহামিদ ভাই মহামিদ ভাই প্রথমেই জানতে চাই আপনার কাছে এই বছর যে বইটি প্রকাশ হলো ফিরে দেখা একাত্তর পাঞ্জেরি পাবলিকেশন থেকে এই বইটি সম্পর্কে আসলে এটা তো অনেক পুরনো ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের সময় একাত্তর যদিও পুরনো কিন্তু আমার কাছে খুবই নতুন এবং সবসময় জীবন্ত এই আজকের থেকে একান্ন বছর আগের কথা তো সবই মনে হয় যেন সেদিনের এতই জীবন্ত যখন করোনা শুরু হলো তখন আসলে আমি এটা লিখতে শুরু করেছিলাম বাসায় বসে থাকা হয়তো বাইরে যেতাম না সুতরাং ঘরে বসে বসে লিখতে শুরু করেছিলাম অর্ধেকের মতো লিখে ফেলেছিলাম অর্ধেকের কিছু বেশি লিখে ফেলেছিলাম তারপরে আবার আস্তে আস্তে বাইরের দিকে যাওয়া শুরু হলো লেখা বন্ধ হয়ে গেল তো এটা দুবছর ধরে ঘরে পড়ে আছে পরে ভাবলাম যে একেবারে শেষ করে লিখব শেষ করে প্রকাশ করব তার চেয়ে প্রথম খণ্ড হিসেবে বের করে দিই একটা তো এতে আমাদের ধরো যে মার্চ থেকে শুরু করে উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ থেকে শুরু করে জুন পর্যন্ত এইখানে আছে এরপরে অনেক ঘটনা অনেক ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় যে এক ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছিল তার আমি একজন সাক্ষী তো সেইগুলো খুবই চমকপ্রদ এবং কৌতুকপ্রদ আছে অনেক ঘটনা সেগুলো নিয়ে আমি দ্বিতীয় খণ্ডটা বের করব তারপরে অখণ্ড হতে পারে একটা এই বইটা নিয়ে ফিরে দেখা একাত্তর বইতে অনেক রকমের ঘটনার কথা আপনি বলেছেন তারপর যদি কোনো একটা ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করেন আসলে প্রত্যেকটা ঘটনার তো ছোট বড় বিশেষ শুধু না তার পটভূমি তার মূল ঘটনা এবং শেষ এগুলো অনেক সময় সময় লেগে যায় তো এখন আমি আপনাদেরকে একটা ঘটনার কথা বলি আমি তো পয়লা মার্চ উনিশশো একাত্তর সালে তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো এই এখানে যখন বক্তৃতা দিয়ে বলল যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না তারা তার সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দিল তখনই তো বাংলার মানুষ একেবারে ফেটে পড়ল সমস্ত ঢাকায় খণ্ড খণ্ড মিছিল রাস্তায় নামলো এবং তোমার প্রত্যেকের হাতে ইট লাঠি বাঁশ রড এগুলো নিয়ে সব নেমে গেল স্লোগান কি যে ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো ভুট্টোর মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো জয় বাংলা স্লোগান তো আছেই তারপর তোমার পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো এই স্লোগান মানুষ নেমে গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সে একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য খণ্ড খণ্ড মিছিল যাচ্ছে একসাথে হচ্ছে কারো সাথে কারো বিরোধ নেই সব মিশে যাচ্ছে একস্রোতে ঘুরতে ঘুরতে সেই চলে গেল বঙ্গবন্ধু যেখানে সংসদ অধিবেশন হলে যে এই সংবিধান রচনা করা হবে সে তার খসটা তিনি তৈরি করছিলেন তার সদস্যদেরকে নিয়ে পূর্বাণী হোটেলে সেইখানে মানুষ গিয়ে ভিড় করল বঙ্গবন্ধু সেখানে বক্তৃতা বললেন যে আমি আমার মূল বক্তৃতা কদের পরে আমি দেব মধ্যবর্তী সময় কি করতে হবে সেটা আমি সময় সময় ঘোষণা করব বলব কার্যত উনিশশো একাত্তরের পয়লা মার্চ থেকেই বঙ্গবন্ধুর অধীনে চলে যায় পূর্ব বাংলা এবং তার নির্দেশ যেটা নাকি তাজুদ্দিন আহমেদ বাইরে নিয়ে আসতেন পত্রিকা নিয়ে আসতেন সেইভাবেই দেশ চলছিল সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন বক্তৃতা করেন সেখানে তো মাঠে ছিলাম সেই বক্তৃতার সময় এটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা যে না থেকেছে ওইখানে ওই অগ্নি গর্ভ সময়ের মধ্যে ওইখানে তিনি কি বলবেন স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন কি করবেন না স্বাধীনতা ঘোষণা করলে কি পরিস্থিতি হবে না করলে ছাত্ররা আমরা মানব না আনতে চাইব না সুতরাং এই যে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব তার মধ্যে তিনি যে বক্তৃতাটা দিলেন এটা আসলে একটা মানুষ জীবনে বোধ হয় একবারই দিতে পারে এরকম বক্তৃতা এই মানের বক্তৃতা বাংলাদেশে কখনো কেউ কখনো দেননি বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয়বার দিতে পারেননি কারণ ওই বক্তৃতা 
দেওয়ার জন্য একজন নেতাকে ওইভাবে তৈরি হতে হয় ওই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একজন মানুষকে তার সমস্ত জীবনের সমস্ত কীর্তি ত্যাগ তারপরে যে তার যে দুর্ভোগ ছিল রাজনীতির মধ্যে দিয়ে কারা ভোগ করা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা এবং তাদের প্রতীক নায়ক হয়ে যাওয়া এই রকম একটা মানুষ তৈরি হওয়ার পরেই কেবল ওরকম একটা বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হয় তিনি তাই দিয়েছিলেন আমরা যে দশ লক্ষ মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলাম আমরা ভাগ্যবান যে ওই পরিস্থিতিতে ওই বক্তৃতাটা আমরা শুনেছি যারা ছিল তারা সবাই ভাগ্যবান যে তার বক্তৃতা শুনতে পেরেছে প্রত্যক্ষভাবে এই বক্তৃতা আজকে যখন তোমরা শোনো তোমরাও রোমাঞ্চিত হও আমি নিশ্চিত আমরা যখন এখনও শুনি আমরাও রোমাঞ্চিত হই কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে তিনি কি বলবেন আমাদের কিছু জানা ছিল না তিনি কিভাবে বলবেন জানা ছিল না কিন্তু তিনি সবই বললেন স্বাধীনতার ঘোষণাও দিলেন আবার পাকিস্তানকে সুযোগও দিলেন যে তোমরা সাংবিধানিক পথে ফিরে আসো চারটে দাবি তিনি দিয়েছিলেন সেখানে সব কিছু মিলে একটা অসাধারণ বক্তৃতা এবং গেরিলা যুদ্ধ কিভাবে হবে তার দিকে নির্দেশনা তিনি সেখানে দিয়ে দিলেন তো এটা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা কোনো সন্দেহ নেই এটা আজকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ এমনি এমনি হয়নি একটা জাতিকে তিনি তৈরি করেছেন উজ্জীবিত করেছেন তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে তিনি তার পথ নির্দেশ করেছেন অসাধারণ কাজ কাজে ওই একটা বক্তৃতা যে শুনেছে ওই সময় মাঠে তার জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি ঘটেছে ধরো একটা ঘটনার কথা বললাম তেরোই মার্চ আমি চলে যাই ময়মনসিংহে এপিআর ক্যাম্প আমার গ্রামে ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার এপিআরদের তা আমি আগের থেকেই চিন্তা করে রেখেছিলাম যে ওইটা দখল করতে হবে উনসত্তর সালে যখন নাকি আমি ছাত্র কলেজের ছাত্র তখন এগারো দফার আন্দোলন করার ফলে আমার নামে মার্শাল আসার পরে ওয়ারেন্ট হয়েছিল গ্রেপ্তারি পরমানে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে কুমিল্লায় অজিত গুহ স্যারের বাসায় সেইখানে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম পূর্ণন্দ দস্তিদারের বইটা পড়ি এটা হল মাস্টারদা সূর্য সেনের পুরো কাহিনী কিভাবে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন অস্ত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যুদ্ধ করলেন গ্রেপ্তার হলেন তার ফাঁসি হলো সমস্ত ঘটনা এখানে তো ওইটা পড়ে মনে হয়েছিল এরকম একটা সুযোগ আমার জীবনে দরকার তখনই মনে হতো যে হ্যাঁ আমার গ্রামে রিপেয়ার ক্যাম্প আছে ওইটাই আমি টার্গেট করব সুযোগ আসতে আর পয়লা মার্চের পর থেকে মাধ্যম থেকে কাজ করছে আমাকে মানুষের সঙ্গে যেতে হবে এবং আমি তেরোই মার্চ চলে গেলাম সেখানে গিয়ে আমি অর্গানাইজ করলাম আমার গ্রামের বন্ধুদেরকে নিয়ে এপিআরদেরকে নিয়ে এবং ছাব্বিশে মার্চ সকালবেলায় আব্বা আমাকে ডেকে তুললেন ঘুম থেকে যে ঢাকা এরকম রক্তপাত হয়ে গেছে এত আক্রমণ করেছে তুই এখনো শুয়ে আছিস আমি আমি সঙ্গে গিয়ে কী করছি আপনার জানতেন যে আমি পেয়ারদেরকে সংগঠিত করছি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তৈরি করছি সেইখানে ছাত্রদেরকে নিয়ে তো আমি তখন ওখান থেকে বেরিয়ে চলে যাই ইয়েতে এপিআর ক্যাম্পে তো এপিআর ক্যাম্পে গিয়ে প্রথমে আমরা দুপাশে গাছের ব্যারিকেড দিই গাছ কেটে কেটে ওই করাতেদেরকে খবর দেওয়া হয় তারা চলে আসে এসে গাছ কেটে কেটে ফেলে দেওয়া হয় রাস্তার উপরে যাতে পাকিস্তান আর্মি হঠাৎ করে এসে এপিআরদের উপর আক্রমণ করতে না পারে হঠাৎ যদি ওরা আক্রমণ করে তাহলে এপিআরদের অস্ত্র সব ওদের হাতে চলে যাবে এবং এপিআররা মারা যাবে মানুষের মানে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকবে না তখন অস্ত্র ছাড়া সুতরাং আমরা প্রথম এপিআর ক্যাম্পে আগে প্রোটেক্ট করতে চাইলাম দুপাশ থেকে গাছ কেটে এখানে কেউ বলছে না আমাদেরকে আমরা নিজেরাই যাচ্ছি করে দিচ্ছি করছি লোকজন আসে যোগ দিচ্ছে এটা করে যখন করে যখন ফিরে আসলাম গাছ কেটে যখন ফিরে আসলাম ওই ক্যাম্পের পাশে বাজার আছে খাগ্রহর বাজার তখন কেউ একজন বললো যে এপিআর ক্যাম্পের ভিতরে গিয়ে ওখানে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে হবে ঠিক আছে চলো দোকানে দোকানে তখন পতাকা ওড়ানো হতো বাংলাদেশে সেই সবুজের মধ্যে লাল বৃত্ত তার মধ্যে বাংলাদেশের ম্যাপ একটা নামানো হলো দোকান থেকে আমার হাতে আমরা হেঁটে যাচ্ছি হেঁটে যাওয়ার পথে তখন আমার সঙ্গে আরও কুড়ি পঁচিশ জন যুবক একসঙ্গে যুক্ত হলাম আমরা হাঁটতে হেঁটে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি এখন যেখানে যাচ্ছি আমরা পশ্চিম দিকে তার উত্তর পারে হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদ আর ডান আর দক্ষিণ পারে বাম দিকে সেখানে হচ্ছে তোমার এপিআরদের ক্যাম্পটা কাটাতারের বেড়া তা আমরা প্রায় দেড়শো গজ এগিয়ে যখন গেটে গিয়ে দাঁড়ালাম ফিরে দেখি পেছনে কেউ নেই পতাকা নিয়ে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি দেখলাম একটা কিশোর আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর কেউ নেই 
গিয়ে বললাম যে গেট খোলো ভেতর থেকে জিত চেপে গেছে ভেতরে যাব বলো গেট খোলো প্রহরী বলছে যে গেট খোলা যাবে না পারমিশন লাগবে যাও পারমিশন নিয়ে আসো ধমকা শুরু বলছি ও ভেতর থেকে আসলো এসে বললো যে পারমিশন দিয়েছে আসেন আমি যখন যাচ্ছি বলে একজনকে পারমিশন দিয়েছে আমি বললো দুজনই ঢুকব বলে ওকে নিয়ে ঢুকে পড়লাম আমি পতাকা নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন তো দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ভবনের ছাদে পাশে মাঠে বিভিন্ন জায়গাতে অস্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে পাহাড়ের লোক আছে এবং সব দেখছে আমাকে আমাদেরকে দুজনকেই যে একটা যুবক আর একটা কিশোর দুজন হেঁটে আসছে পতাকা নিয়ে এপিআর ক্যাম্পের ভেতরে এবং সেইখানে প্রায় ষাট গজ ভেতরে গিয়ে ওখানে তোমার ইয়ের ওই পাকিস্তানের পতাকা ওরানো স্ট্যান্ডের মধ্যে সেখানটা প্রহরী দাঁড়িয়ে তো তাকে বললাম যে ওই পতাকা নামাও এই পতাকা তোলো সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ধমক দাম শুনতে পাচ্ছ না ওই পতাকা নামাও এটা তোলো তখন সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় পেছন থেকে কেউ ডাকছে মিস্টার হামিদ প্লিজ কাম ইন ইংরেজিতে বলছে তাকিয়ে দেখি যে ওখানকার যে এপিআর ক্যাম্পের যে অধিনায়ক ওরা উইং কমান্ডার বলে ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস সে আমাকে ডাকছে বলে ভেতরে আসো কথা বলবো আমি বললাম যে না এখানে আগে ওই পতাকা নাও এটা তোলো ওই বাইজেসটা আমি সেখানে মেজর নুরুল ইসলাম লেফটেন্যান্ট মান্নান তারাও চলে এসছেন এরা বাঙালি আরও কয়েকজন জেসিওস আছে তারা তো আমাকে বলো ভেতরে আসো তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে এই পতাকাটা ওই ছেলেটা হাতে দিলাম দিয়ে বলো ওই পতাকা কাউকে দিবি না তুই আর অফিসারদেরকে বলো এই পতাকা কেউ হাত দেবে না এটা এনসিওর করো বলে না কেউ হাত দেবে না ইংরেজিতে কথা হচ্ছে তারপর ভেতরে গেলাম ভেতরে গিয়ে ঢুকেই দেখি যে ঘরের এই দিকের দরজার কোনায় একজন আর্মস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাবমেশিন গান ওই দিকের কোনায় একজন আর এই পাশের কোনায় একজন তিন কোনায় তিনজন দাঁড়িয়ে আছে এক দরজার গান আমরা ঢুকেছি এখানে কেউ নেই তো গিয়ে সরাসরি ক্যাপ্টেন বসলো টেবিল আমি তার মুখোমুখি বসলাম ক্যাপ্টেনের সামনে রেভলভার তার পাশে একজন রেস্টুরেন্ট তার সামনে স্ট্যান্ড গান মোটামুটি চারটা পাঁচটা অস্ত্র তারা ঘরের মধ্যে নিয়ে আছে এক পাশে বসলেন মেজর নুরুল ইসলাম তার পাশে মান্য কথা হচ্ছে আমার কথা একটাই যে ওই পতাকা নামাতে হবে হুম তো এক সময় ক্যাপ্টেন বারণ করতে করতে একটা উত্তেজিত হয়ে বললেন যে হাউ আই ক্যান ব্রিং ডাউন পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ তা আমি বললাম যে পাকিস্তান ডাজ নট এক্সিস্ট এনি মোর হঠাৎ মনে হলো ঘরের মধ্যে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল মানে সবাই নড়ে চড়ে বসলো অস্ত্রগুলো সনসন করে উঠলো কিন্তু গুলি করার অর্ডার দেবে এখনই তারা আশা করছে এত বড় কথা বলেছি একটা আর্মড এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পাকিস্তানের এগেনস্টে পাকিস্তান ডাজ নট এক্সিস্ট এনি মোর তারপরে হঠাৎ আপনি স্তব্ধ পুরো ঘর তা আমার কথা হচ্ছে যে ওই পতাকা নামাতে হবে মেজর নুরুল ইসলাম তিনিও আমাকে অনুরোধ করছেন যে আপনি পতাকা নিয়ে ফিরে যান নাহলে একটু গোলমাল হবে তা আমি তো একটা কৌশল নিলাম যে নুরুল ইসলামকে আমার দরকার বাঙালি সে তো আমাদের পক্ষে থাকবে তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে পতাকা আমি ফেরত নিতে পারি পাকিস্তানের পতাকা নামাতে হবে তারপর ছাব্বিশে মার্চ সকালের ঘটনা আমি সো আটটার দিকে ঢুকেছি ওখান থেকে পনেরো নটা নটার সময় বেরিয়ে এসেছি পাকিস্তানের পতাকা নামানো হয়েছে এরপরে আমরা ছাব্বিশে মার্চ একটা আক্রমণ করেছিলাম সেটা সফল হয়নি সাতাশে মার্চ এপিআর আমাদের পরিকল্পনায় যুক্ত হলো এবং সেই আক্রমণের সারা যুদ্ধ হলো এবং আঠাশে মার্চ সকালবেলা এপিআর ক্যাম্প মুক্ত হলো তখন আমরা সেই স্ট্যান্ডে গিয়ে বাংলাদেশে পতাকা ওড়ালাম যেটা ছাব্বিশ তারিখ নামিয়ে এনেছিলাম পাকিস্তানের পতাকা সেখানে বাংলাদেশে পতাকা ওড়ালাম পাঞ্জিরি পাবলিকেশনসের সাথে আপনার সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল কিভাবে সেই গল্পটা জানতে চাই সায়ক তো পাঞ্জারির কান্ডারি ওর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় কুড়ি বাইশ বছর আগে প্রায় পঁচিশ বছরই হবে আমি টেলিভিশনে একটা প্রোগ্রাম করতাম দৃষ্টিকোণ নামে এইটাতে ও ছিল আমাদের গবেষণা কাজ এবং অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তো ওই অনুষ্ঠানটাও খুব একটা দুর্ধর্ষ অনুষ্ঠান ছিল ওই অনুষ্ঠান করতাম বলে সন্ত্রাসীরা আমাদেরকে মেরে ফেলার জন্য আমাদেরকে ধাওয়া কোপ করত মাঝে মাঝে ট্র্যাক করত আমাদেরকে পরে একসময় আমাকে পুলিশ প্রোটেকশন নিয়ে চলতে হয়েছে রাতে বেলা বিশেষ করে যাতে সন্ত্রাসীদের হাতে বেঘুরে মারা না করি যাই হোক তো ওই সময় সাহায্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তারপরে ও তখনও কিছু বই বের করত প্রধানত নোট বই জাতীয় কিছু কাজ ওই সময় তার পরবর্তী সময় করত তা এখন তো সে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনা সংস্থা তৈরি করেছে অনেক ভালো ভালো বই বের করে বিদেশ থেকে বই ইম্পোর্ট করে 
তো ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভালোই ছিল যদি যোগাযোগ কমে গিয়েছিল তো অতি সম্প্রতি ওর প্রতিষ্ঠান থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং তারা আমার বই বের করতে চেয়েছে তা এখন আমার বই বের করার জন্য আরও মানে খুবই নামি দামি কিছু প্রকাশক তারাও আমাকে অনেকদিন থেকে বলছিলেন কিন্তু আমার লেখাই তো হয় না পরে ঠিক করলাম যে ঠিক আছে যেটুকু লেখা আছে এটা দিয়ে একটা ছাপিয়ে তো দিই তাহলে এই ধাক্কায় আবার লেখা শুরু হবে তো ওদেরকে বললাম যে আমার এরকম আছে প্রথম খণ্ড হিসেবে তোমরা প্রকাশ করতে পারো দেখো কিন্তু বললো সঙ্গে সঙ্গে বললো হ্যাঁ করবো এসে পড়বো এই বছর কাগজের দাম অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে কারণে বইয়ের দামও দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে গেছে কিন্তু পাঞ্জিনি পাবলিকেশন সর্বোচ্চ পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়িয়েছে এই ত্যাগটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আসলে দেখো এই শিক্ষার সাথে যুক্ত শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যে কোনো কাজ একটা ত্যাগের স্থান আছে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে জানতে হবে যে এই কাজে ত্যাগ স্বীকার করে কাজ এই যে আমরা নাটক করছি সংস্কৃতিতে কাজ করছি আমরা কি নাটক থেকে পয়সা নেই আমরা কি সংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক সমস্ত কর্মকাণ্ড করি সেখানে কি গিয়ে বলি যে এই কাজের জন্য আমাকে এত টাকা দিতে হবে তাহলে আমি করব না করি না আমরা সময় দেই শ্রম দেই মেধা দেই সাংগঠনিক শক্তি দেই দিয়ে কাজগুলো করি কাজগুলো যখন ভালো হয় ওটাই আমাদের আনন্দ প্রকাশনাও একটা সেই আনন্দের জায়গা প্রকাশনা একটা সাধারণ ব্যবসা না এর সঙ্গে একটা ব্রত যুক্ত আছে এর সঙ্গে একটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার একটা সাধনা যুক্ত আছে তো এই সাধনার সঙ্গে যারা থাকে তাদের তো এমনটাই করা উচিত কাজেই প্রকাশনাটা একটা সাধারণ ব্যবসা নয় এটার সঙ্গে সমাজকে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করার একটা ব্রত যুক্ত আছে কিন্তু এখানে ত্যাগ থাকতে হবে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে কেবল মুনাফাতে এটা চলবে না কাজে এই কাজটা পাঞ্জেরি করেছে অন্যদেরও করা উচিত আমি মনে করি যে মুনাফার জায়গাটা কমিয়ে একটা ক্রাইসিস চলছে বিশ্বব্যাপী এই মুহূর্তে এইখানে মানুষের পাশেই দাঁড়াতে হবে আসলে মুনাফা কমিয়ে লাভ কমিয়ে ব্যয় বাড়লেও সেটা কমাতে হবে কমিয়ে মানুষের নাগালে পৌঁছে দিতে হবে এই এমনটা তো সারাজীবন থাকবে না কিন্তু এই সময় পাঠকদেরকে তো বঞ্চিত করা যাবে না হারিয়ে ফেললেও চলবে না পাঞ্জাবি ঠিক কাজটাই করছে যারা এই বইটি পড়বে তাদের উদ্দেশ্য যদি কিছু বলেন আসলে আমি তো আমার গল্প বলেছি ওরা বলবে ওদের কেমন লাগলো যেমন তুমি একটু আগে শুনে বলছো যে তুমি রোমাঞ্চিত হচ্ছ ওরাও যদি রোমাঞ্চিত হয় আমার ভালো লাগবে ওরা যদি মানুষের দুঃখ দেখে কষ্টের কথা শুনে বা পড়ে তারাও যদি কষ্ট পায় সেখানে আমার সার্থকতা তবে যা লিখেছি স্মৃতি থেকে যতটুকু মনে আছে একেবারে শতভাগ বিশ্বস্ত থেকে আমি লিখেছি এখানে তৈরি করা কিছু নেই সব বাস্তব ঘটনা অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ ভালো থাকবো আজকের মতো পাঞ্জেরি পাবলিকেশন লিমিটেডের আয়োজনে পাঞ্জেরি বইয়ের বৈঠক এখানে শেষ করছি এবং যাবার আগে বলে যেতে চাই ঘরে বসে বই পেতে চাইলে অবশ্যই ভিজিট করবেন পিবিএস ডট কম ডট বিডি অনেক বেশি ভালো থাকুন এবং ভালো রাখুন আপনার প্রিয়জনদেরকে ঘরে বসে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে বই পেতে ভিজিট করুন পিবিএস ডট কম ডট বিডি